no ano presente de 2012. Como de praxe, concedo a palavra ao senhor secretário, Dr. Luiz Tomé Marcos, para a leitura da ata da sessão anterior. Ato da 43ª sessão de reunião, realizada em 24 de setembro de 2012, foi vencido o ministro Ares Brito, procurador geral da República, Dr. Roberto Monturo do Jardim, atreguado pelo processo de ação penal. Ouço os ministros quanto ao teor da ata agora lida, é claro, é aprovado. Com todo agrado, informo a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições, das seguintes instituições, Faculdade São Francisco, Barreiras, Estado da Bahia. Faculdade Alvorada, Brasília, Distrito Federal, Centro Universitário Franciscano, Santa Maria do Rio Grande do Sul, sejam todos bem-vindos. Senhores ministros, em regime de continuidade de julgamento, a Provação Penal 470, que é de Minas Gerais, que tem como nome a pessoa excelente o ministro Joaquim Barbosa, como revisou o seu excelente o ministro Ricardo Lewandowski. Autor da ação do Ministério Público Federal, Reis, do Vaticano da Liga e Silva e outros. Faço retrospecto da última assentada de julgamento. Esse de meu julgamento, quanto ao item 6 da denúncia, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, realizou, julgou, precedente a ação para condenar os réus João Cláudio de Cavalho e Venu pelos crimes de formação de quadrilha e de corrupção passiva. O nível de quadrado pelos crimes de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro. Valdo Marco Alfandoto e Jacinto de Souza Lemas pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva, lavagem de dinheiro. A obrigação da Correia de Oliveira Andrade Neto, pelo crime de formação de quadrilha. Pai de Alberto Rodrigues Pinto, pelo crime de corrupção passiva. E sua excelência, ainda sua excelência, o ministro da Vivê, Ricardo Lewandowski, julgou um procedente à ação para absolver os réus. João Cláudio de Cavalho ganhou contra o delito de lavagem de dinheiro, fazendo-o com base no artigo 386, item 7, inciso 7 do Código Penal. Dando fixo dele, quanto aos delitos de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, fazendo com base no mesmo inciso 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal, antes de eu havia dito o Código Penal, do Código de Processo Penal. Carlos Alberto Rodrigues Pinto, quanto ao direito de lavagem de dinheiro, fazendo com base no mesmo inciso 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal. Mantenha de Pablo de Souza Lima, quanto ao direito de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro, fazendo com fundamento no inciso 5. Gracias. 24 de setembro de 2012. Muito bem, feito o prospecto da última sentada de julgamento, concedo a palavra 
Excelência, ministro Realizou Ricardo Levandeiro, para prosseguir na leitura do seu voto. Senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados e advogadas, estudantes presentes, meus senhores e meus senhores. Eu iniciarei o meu voto nesta série pelo réu José Rodrigues Borba. É um voto um pouco mais sincero. É o único que pertencia ao PNDB, não foi só ainda pertence, mas então, Sr. Presidente, é, começarei por este nível. E digo então que o Ministério Público Federal denunciou José Rodrigues Borba pela prática dos delitos previstos no artigo 317 do Código Penal, por sua passiva e no artigo 1 e inciso 5, 6 e 7 da Lei 9.613, de 98, que é lavagem de dinheiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, ou seja, em concurso material. Nas alegações finais, a acusação retificou em parte o termo da denúncia, substituindo apenas o número de condutas imputadas ao réu no tocante ao crime de lavagem de dinheiro, de seis para apenas uma. Então, nas alegações finais, o número de delitos aí imputados caiu de seis para um. Então, começo pelo delito de corrupção passiva que lhe foi invogado. Então, digo que no que se refere a esse crime, entendo e a acusação restou devidamente comprovada. Segundo na rua denúncia, José Borda teria recebido do Belube Soares, por meio das empresas do Marcos Valério, vantagem devida em troca de seu voto no Congresso Nacional em projetos de interesse do governo federal. Embora, a meu ver, não tenha ficado comprovado a prática específica do ato de ofício apontado pela acusação, tal fato, como conseguiu ao iniciar a análise desse item da denúncia, é de todo irrelevante. Não resta dúvida quanto ao efetivo recebimento do valor de 200 mil reais por parte acusado. No entanto, a prática do ato de ofício apontado pelo Ministério Público, qual seja, a de que José Borda teria recebido essa quantia para votar a favor das reformas tributárias e da previdenciária, a meu ver, não ficou evidenciada. Restando tal alegação no campo da mera inferência ou da simples conjectura, sem suporte em qualquer prova documental ou testemunhal. Para a caracterização do delito de corrupção passiva, como decidiu a Corte nesta ação penal de 170, não se faz necessário a identificação de qualquer ato de ofício, que apenas serviria ser efetivado para aumentar a pena do réu. Basta a comprovação do recebimento à vantagem devida e isso, segundo procurarei evidenciar, ficou muito claro no caso. Perfeito, com os fatos de José Borba, a época de fatos, deputado federal e líder do partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, na Câmara dos Deputados, recebeu por meio de Simone Vasconcelos um montante de 200 mil reais, valendo-se do esquema de repasse de dinheiro operacionalizado por Benúbio Soares e Marcos Valério, que transitava pelo Banco Rural. Os depoimentos prestados demonstram que Simone Vasconcelos, diretora financeira da empresa SMPD, sacou o referido montante na agência do Banco Rural em Brasília para instituir entregar o numerário em espécie ao réu. O saco que o recibo e a respectiva autorização de saque foram remetidos para a agência do Banco Rural em Brasília, em nome do próprio José Borba. Ele, contudo, recusou se assinar o recibo, bem como não quis fornecer sua carta de identidade para que fosse tirada cópia pelo funcionário do Banco Rural, 
pouco antes fizeram os demais partícipes do esquema delituoso. Segundo depoimentos colhidos, em especial prestado pela testemunha José Francisco de Almeida, que era tesoureiro da agência do Banco Rural em Brasília, foi necessário que a agência do Banco em Belo Horizonte enviasse nova autorização de saco em nome de Simone da Cancelo. A qual precisou deslocar-se até a agência de Brasília para realizar ela própria o saco e repassar o dinheiro para José Borda. Pois este, como conseguiu, não queria deixar qualquer registro de sua participação no episódio. Se está por oportuno, alguns depoimentos bastante esclarecedores sobre o fato ou a examinar. Então, este José Francisco Almeida Rego, na Polícia Federal, acelerou as folhas tais e tais, é exatamente isso, é, recordando-se que, é, é, que o próprio Falcão não tem esse longo do seu depoimento, mas o que ele disse que, quando solicitou a identificação da pessoa que lhe sacar os valores para confrontar com os dados contidos no fato recebido pela Assembleia, pela Agência Assembleia do Banco Rural, é, oportunidade em que este apresentou a carteira funcional do deputado federal, então pediu a ele o documento para a extração de cópia, porém o deputado federal de nome José Boba não permitiu a extração de cópia e recusou assinar o recibo do valor a ele destinado. E aí ele conta como entrou em contato com a Assembleia, a Assembleia em Belo Horizonte e logo depois, continuo eu, é, o gerente retomou a ligação dizendo que uma pessoa estaria indo à agência do Banco Rural de Brasília resolver o problema orientando o bem querido a rasgar o fato que eu me recebi em nome do senhor José Borda, eu seria mandado outro fato em nome da pessoa que seria responsável. E que tal pessoa chegou após o estudamento do expediente bancário para o público, permanecendo o senhor José Borda na agência, aguardando o desenrolar do fato. Se compareceu então a agência em Brasília, a senhora Simone das Consuelos que assinou o recibo e autorizou a entrega do numerário ao senhor José Borba. O valor indicado no fato da SMT era de 200 mil reais, porém não se recorda se foi esse valor integralmente é, entregue ao deputado federal José Borba. Então, o que é que nós temos aqui? O tesoureiro do Banco é, Rural da Agência Brasília, testemunhou na polícia que o, o então deputado José Borba recusou-se a assinar o recibo e entregar o documento, o que obrigou é, a senhora Simone Vasconcelos a deslocar-se de Brasília e depois de que diante é, conseguisse esses 200 mil reais em dinheiro e esse, esses 200 mil reais foram, de fato, entregues a José Borba, ou pelo menos parte desse valor. Essa mesma testemunha confirmou essas declarações que fez a polícia em juízo, as folhas 19.074 do volume 87. Então, nós temos aqui que a juíza, então, que o interrogou, perguntas que confirmam os depoimentos anteriores, o José Francisco Nego confirmou, e um trecho relevante, falsos demais, que me parecem acessórios, é o seguinte, o depoimento prestado diante da juíza, é dizer o tesoureiro da agência do Rural em Brasília, eu não me lembro que tinha algum funcionário, eu só sei que essa pessoa que eu conheço aqui, Dona Simone Reis, Lobo das Conselhos, ela veio de Belo Horizonte para fazer o pagamento do seu borda, e ela já confirmou isso na Polícia Federal. Então, já temos aí uma testemunha importante, que é aquela pessoa que estava presente nessa operação e confirmou na fase inquisitória e também na fase judicial que esses 200 mil reais foram entregues pela senhora Simone das Costelas, que se deslocou especialmente de Belo Horizonte para fazer tal operação escusa, tal operação camuflada. O meu sentido foi o seguinte depoimento de Marcos Valério e Simone das Costelas, respectivamente. Então, uh, Marcos Valério, na PGR, no Ministério Público, disse então o seguinte, 
O deputado José Boba recebeu em Brasília, no Banco Rural, quando se recusava a final de recibo. Depois, em juízo, o Sr. Marcos Valéu disse o seguinte, entre aspas, e se correu o José Boba, era líder do PMD dele, e foi apresentado pelo Sr. Delúcio Soares. Diz que também nesses casos, é, as pessoas indicadas por José Borba foram identificadas no rural. E quando, pessoalmente, José Borba foi ao rural, tanto que recusado a final do recibo de retirada, esse foi identificado pelo funcionário rural e pela senhora Simone das Conselhos. Então, aqui também, o senhor Marcos Valério confirma na polícia em juízo, segundo o testemunho, portanto, prestado em ambas as fases é, da persecução penal, que José Boba recebeu o dinheiro das mãos de Simone das Conselhos. A própria Simone, é, na Polícia Federal, é, diz entre aspas que isso recorda de José Boba ter isso recusado a assinar em comprovante, motivo pelo qual a declarante veio pessoalmente assinar para documento para poder efetuar o repasse. E depois da Simone, em juízo, entre aspas, diz o seguinte: esclarece que quanto a recusa de José Boba em assinar o recibo exigido pelo Banco Rural, e reitero os termos de depoimento anterior prestado à polícia, que é exatamente o Nicolas 591 do volume 3, acrescentando apenas que foi pessoalmente a gente do Banco Rural da Vida, por ordem de Max Valério, assinar o recibo. Aí, em uma sequência, eu registro que o próprio réu em seu interrogatório, embora negue o recebimento do valor, admite que compareceu em duas oportunidades à agência do Banco Rural em Brasília para encontrar-se com Marcos Valério e em uma das ocasiões de Simone das Costelas. Aí ele, no seu depoimento, ele diz que esteve no banco, que foi lá, mas de forma... de forma... a... 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 a escusar-se, de forma a não permitir que se fizesse qualquer prova com relação a esse fato de que recebeu dinheiro, ele fez um depoimento é, bastante, é, bastante é, dúbio, bastante dúbio. Mas está aqui esse depoimento, as folhas 15.755, volumes 73, eu soltarei os detalhes que eu apresento apenas assentando isso que o réu confirmou que esteve no banco, que viu o Marcos Valério mais uma vez e que viu também a senhora Simone das Conselhas, mas não confirma a entrega do dinheiro. Então, digo que, do meu ponto de vista, é, embora o réu negue o recebendo do dinheiro, a sua declaração feita sobre o crime do contraditório harmoniza-se com o depoimento, primeiro, do tesoureiro do banco, José Francisco de Almeida Rego, e com as declarações dos correios Marcos Valério e Simone das Conselhos. Entendo desse modo, ficou comprovado que o réu recebeu 200 mil reais diretamente das mãos de Simone das Conselhos, do Banco Rural em Brasília, e fez, tendo em conta a sua condição de parlamentar, o que conseguiu recebendo vantagem devida por servidor público, caracterizando assim o crime de confusão passiva. Negão, Sr. Presidente, farei umas rapidíssimas contrações sobre o crime de lavagem e a parte do seu do meu voto é, estarei logo a seguir para que Vossa Excelência possa em querendo anotar. Tocante ao crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, a questão é. Sim, mas eu, 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 entendo, eu entendo que está confirmado, está bem comprovado, e vou, na parte dispositiva, eu vou condená-lo a apenas no artigo 317. Mas vamos chegar mais um pouco. Né? Um minuto, por gentileza. Por exemplo, no tocante ao crime de lavar dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, a questão central é saber se a conduta de José Borba escrita na denúncia, se enquadra ou não nas fontes do artigo 1º, 537 da Lei 9.613. Então, digo, pelas razões já expostas dos votos anteriores, tenho por descaracterizada tal conduta criminosa. De toda sorte, registro que, a meu ver, a maneira de recebimento de vultosa quantia diretamente das mãos de Simone e das Conselhos, a crescida ao fato de que o, o fato do Rô Negácio assinar o recibo e a fornecer a sua carteira de identidade, não demonstra que ele praticou o crime de branqueamento de capitais, pois o recebimento de vantagem indevida de forma oculta constitui elementar do tipo de corrupção passiva, sendo esse precisamente o caso do réu. E como já disse em vezes anteriores, não há ninguém 
e receba propina e que faça a luz do dia. Em outras palavras, ninguém passa recibo de corrupção. Então, por presente, em conclusão, com relação ao Fidel, é, é, entendo que é o caso de reconhecer essa parcial procedência da ação para condenar José Borba pela prática do crime de corrupção passiva, artigo 317 do CT, e absolvê-lo do crime de lavagem de dinheiro previsto no artigo 1, 5 e 6 da Lei 9016 de 1998, com base no artigo 386, é, é, 7 do CPT. O, o réu de Zé Rodrigues Borges se recusou a assinar o recibo. Isso. O que seria é, compreensível para o crime de corrupção passiva? Ele não teria que se, digamos, se denunciar, se encarar o fato de ser o beneficiário da, da propina. Mas ele agiu por uma forma tal que obrigou outra pessoa a receber. Então, mais do que recusar a autoria, ele imputou a autoria a outra pessoa. Isso para mim chamou a atenção, talvez isso seja um dos poucos pais que apresentam essa característica. Quem assinou o recibo para ele assinar o nosso testemunho e não se assinou como beneficiário. Não, mas é uma realidade do primeiro que eu consigo que ele não se recebeu e colocou que o outro recebeu. Isso é. Não há base mais de uma base para o meu amigo. Não há 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 Antes do ano da lavagem de dinheiro, o que se queria exatamente era reforçar a imposição e se tinha que ter administração pública. Porque se for um tempo de estar olhando um quadro, um quadro, ou na espécie, não é possível. E uma das fases para a lavagem é a fazer a integração do dinheiro ilícito com o dinheiro ilícito, se for que nessa confusão não se possa distinguir onde está a água, onde está o óleo. A integração do dinheiro na economia normal é uma forma de lavagem. Pois é, mas nesse caso específico, ele foi corrompido no sentido de ter aceito a, a própria coisa. E para mais falar o que ele fez, pediu para a semana se não existe como parece. A falência de legitimidade de desses dois mil reais. Ao contrário. E a corrupção, como ressaltado pelo revisor, geralmente ocorre assim, de forma escamoteada, por debaixo do pano. Né? Porque senão, assim, agora, agora o meu receio, o meu receio é que uma posição extremada do tribunal, principalmente quanto a lavagem, acabe desqualificando o pronunciamento final. Pois é, não, isso, eu estou tendo muito cuidado em fazer as discussões em que cada caso. E eu fico extremamente impressionado, como já disse numa das assentadas anteriores, com o pensamento do ministro é, Dias Fóforo, no sentido o seguinte, que com a lei nova, que é, não prevê mais um rol exaustivo de crimes, taxativamente, sob os antecedentes da lavagem, nós podemos até admitir o dólar eventual. Se uma pessoa recebe uma quantia enorme de dinheiro, é, ele esquece, é, esse dinheiro pode ter vindo um roubo de roubo, de furto, de colonato, de qualquer tipo de crime, inclusive contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional. Mas, é, sob a regência da antiga lei, a meu ver, é preciso provar o dólar específico e é preciso demonstrar que o réu sabia exatamente, ou pelo menos deveria saber de forma mais é, acurada, que esse dinheiro era proveniente de crime contra a administração pública ou crime contra o sistema financeiro. Quer dizer, 
Então, independentemente de discutirmos a questão do elemento subjetivo, a questão que eu vou chamar de atividade subjetiva, para dizer, existe ao menos ele via se na, 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 na legislação anterior ao advento dessa recentíssima do tema do legislativo. O dolo determinado, o dolo direto, ou aquela chamada aspas, é, louco, grande, a sujeira de liberada, que não se funciona no fundo da era de vivência, é, é, mas que corresponderia basicamente ao dólar eventual, quer dizer, o, 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 o tipo penal contém essa, essa, essa possibilidade de frequentar o dólar eventual, mas ele tem um outro problema. A questão básica aqui, aqui é a possibilidade objetiva, é a conduta material do agente. Vale dizer, ele incidiu num dos núcleos do tipo penal, vale dizer, o comportamento dele se ajusta ou não a, a, aos verbos típicos, contudo, do artigo primeiro. Então, essa é uma questão que me parece extremamente importante, e que não tem que discutir, como está discutindo o ministro do gerador, não significa que o tribunal esteja é, contrariando aquilo que já decidiu em questões anteriores, pois tudo vai depender né, precisamente da análise do fato. Da análise da conduta, do nível, em cada caso. Porque o que eu acho que, em cada caso, praticamente a cada um desses votos, a praça, e essa praça descrita na denúncia, sobre a qual se defendeu, contra a bola se defendeu, e que será que ela foi para a gente, onde está, onde está a denúncia, exatamente. Um quadro que foi legalmente passado, que é que a gente fala sobre a função da causa, aquela decisão legal. Mas, além disso, de formular alguém que não, a parte é essa, porque o que eu preciso é saber, eu sou o fato dessa pessoa, e eu sou o fato que sabe que ele estava na previsão, é isso que isso, portanto, quando o senhor pega uma pessoa em uma outra peça, que é o ministro que mandou ficar para dentro do jogo, significa que nós não vamos. Basta para mais parar o aqui. 
Quando você deu o dinheiro? Foi ele. Porque foi pelo ar, foi o seu papel. Eu não sei se eu vou falar para ele, pelo ponto que eu estou pensando, eu vou falar para ele. Alô, aí diz o último plano, ele não é um plano de subocupação. Não sabe que ela é isso. Não é um plano de subocupação. 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 Depois que eu estou ali, não tem como ter essa comunicação. Então, isso exatamente é uma maneira, tá? Mas eu entro em todo o primeiro dia de hoje, eu digo, ó, se eu entro em todo o primeiro dia de hoje, eu digo, ó, 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 se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se revisou, se for a mãe que a mulher se
Se é o respeito para o não, 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 votar na continuidade, isso é em função de uma observação do ministro Fux, quanto ao dolo do lavagem, né? que é a pequena discussão que eu faço em função do, do Borba, ele, ele quer receber o ministro Fux, ele quer pessoalmente receber, assim não mandou, o que ele se recusou foi a assinar o recibo, pelo menos na leitura que fiz. Essa recusa na assinatura levou a que fosse chamada a Simone, que veio de Belo Horizonte e ficou lá guardando todo, todo o resto do dia ou à tarde para finalmente receber da Simone. Mas, na verdade, ele tem que principalmente receber. E a observação que eu faria, que para mim, com todo o respeito aos que estão no contrário, é relevante, é que o dolo, a consciência à vontade, foi direto e horizontal, e fica abranger o delito de lavagem, ou seja, transformar o fim em limpo. E aí. Não, não. O ministro da Lei está começando a falar que o número de votantes da lavagem que é a introdução da lei, tudo vai ficar com todos os andares. É para usar o voto. Só que no caso é um repasse. Um. E quando o único repasse que está sendo admitido aqui, o único dia ele foi lá pessoalmente receber, então com todo o respeito, eu respondi para essa premissa teórica da minha percepção. E sempre com relação a ela, tenho destacado que ela é vencida na corte, mas que eu, nesse julgamento, que é o primeiro que eu participo, eu tenho reafirmado. E quanto ao núcleo receber, que na minha compreensão é mais amplo do que simplesmente aceitar, ele tem um resultado naturalístico, então nesse núcleo receber, eu entendo que se trata de crime material, e por se tratar de um crime meramente formal, esse receber, ao se fazer de uma forma dissimulada, na verdade, entrega a própria confirmação do delito de corrupção passiva. Seria só, só com relação. Mas também eu quero registrar, presidente, que isso é totalmente relevante. Porque neste mesmo julgamento, o ministro Marco Aurélio e o ministro Peluso votaram na mesma linha, compreendendo que se tratava de crime formal, o receber, sendo o sinônimo de aceitar, e que na verdade ele. ele é, a, essa forma de simulada integraria o exaurimento do crime. Então, só isso que tem no registro, porque é na linha do voto do eminente revisor que junto venha ao que compreende o fato de dar. Agora, nós falamos que o pessoal está falando muito bom. Presidente, eu vou ter que dizer que apenas eu tinha imaginado um pequeníssimo exemplo com uma homenagem aos estudantes, não sei se eu posso fazer referência a eles, porque eu já fui. Eu já fui censurado do acadêmico da última vez, mas eu acho que é preciso colocar essas ideias de forma talvez um pouco mais simples, é, uma linguagem um pouco mais didática. Isso aí mais ou menos gente é exemplo, por exemplo. É, o, o abuso da lei escopa, aquela, aquela operação que as polícias militares fazem em diversas cidades do país, para verificar se alguém ingeriu álcool antes de dirigir, que hoje é para você configurar crime. Eu imaginei uma situação em que é, um grande executivo de um banco sai de um banco, depois de ter tomado, talvez, um aplicativo, um arrepial, um olhar com os seus colegas de trabalho, e ele tem um determinado volume de dinheiro no bolso, e esse volume de dinheiro é todo mundo de uma gestão para a doença que ele prestou no banco. Ele prestou o seu automóvel é parado por essa blitz, comandada por um sargento, digamos assim. E esse sargento, a coisa rara, digamos assim, porque a polícia 
militar. No Brasil, toda uma polícia empobrada por homens honrados e que presta um papel relevante no que diz respeito à segurança pública dos Estados e do próprio país, por consequência, ajudamos que, teoricamente, esse sargento seja imbuído é, do, da vontade de praticar um risco de questão passiva. Então, esse executivo financeiro é parado após ingerir uma, uma dose de, de alto e aí ele suborna o soldado da PM que o aborda em nome do comandante dessa operação e recebe dissimuladamente uma propina para deixá-lo passar sem assoprar no batômetro ou, tendo assoprado no batômetro, registrar que ele está sem uma gota de álcool no sangue. E no final da operação, todos então dividem essa propina, vão a um determinado bar, reinserem esse dinheiro sujo, provavelmente da gestão da alimenta de instituição financeira, e vão tomar uma cerveja. Será que essa inserção desse dinheiro configura lavagem de dinheiro? Aí há o dolo de lavagem, nós temos todos os elementos que se pode podem nunca configurar o fim de lavagem. Por isso é que eu digo que nós temos que examinar caso a caso. É interessante, é interessante, mas bem, então não é real. É bem, então não é real. É bem, então não é real. Não, eu não sei se não. Eu tenho que ver, vamos lá. Uma pedra, 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 tem um interesse tão somente em gastar o dinheiro de forma perdulária e em interesse próprio. Eu escuto principalmente esse autor, né, o Marco Antônio de Barro, um muito membro do Ministério Público de São Paulo, ou se ele faz parte da família de guardar o dinheiro sujo sem colocar no sistema financeiro. Quer dizer, não há falado em termos de lavagem. Portanto, o, 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 o agente que consome dinheiro é, em festas, em viagens, ele não vai ficar lavagem. Ainda que possa eventualmente ser responsabilizado pelo delito antecedente, o ligação penal antecedente, se ele houver cometido um aquele, aquela impressão de não antecedente. Não há novas abordagens que permitiriam 
formas que o tribunal mudou o seu critério. Ao contrário, a impessoalidade e o distanciamento crítico revelado pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento tem sido a nota dominante do caso. Eu, eu agradeço a, 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 a paciência que nós tivemos de ter, ouvir a todos os membros dessa corte, porque nós estamos tratando de temas extremamente importantes. Eu acho que os movimentos que eu tenho interesse em terminar o mais rapidamente possível o meu voto, mas essas discussões são fundamentais. Essas são as discussões que se tem que o nosso voto tem que pagar mesmo, né? Então, eu preciso, Sr. Presidente, agora tratando de rebote de acesso. É, a Procuradoria Geral da República requeriu a condenação de rebote de acesso em concurso material, pela suposta prática do, também, construção passiva é, e por sete vezes de lavagem de dinheiro na forma de artigo 71 em continuidade do litígio. Então, são duas imputações contra a Roberto Jefferson. Lavagem é, de dinheiro e também é, corrupção passiva. Então, eu digo logo é, de início que eu tenho como comprovada a participação de Roberto Jefferson, deputado federal à época dos fatos, no recebimento indevido dos recursos descritos da denúncia. Entendendo assim que o réu cometeu o crime de corrupção passiva nos termos aguentados em meus votos anteriores. Penso, no entanto, e já estou aguentando, que o crime de lavar de dinheiro não restou configurado na espécie, pelas razões também já expostas, sob pena de caracterização do verdade do juízo. O caso sobre o exame da análise dos documentos de documentos de centros altos, é possível concluir que o réu recebeu ou negociou para supostamente repassar a terceiros a importância de R$ mil reais. Tal imputação foi comprovada pelos três saques efetuados por Alexandre Chaves, sendo um de R$ mil reais e dois de R$ mil reais. Dois saques realizados por Romeu Feroz, totalizando 200 mil reais, além de dois pagamentos diretos feitos por Marcos Valério, um no valor de 1 milhão e 800 mil reais e outro no valor de 2 milhões e 200 mil reais. Roberto Jefferson, um outro concorrente, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro e PCB, argumenta que a negociação com o PT teve como objetivo auxiliar financeiramente a sua agremiação política integrada à base aliada do governo, especialmente para soldar dívidas contraídas na campanha municipal de 2004. Carlos Alves notícia de que o acordo firmado entre os dois partidos levaria a um auxílio financeiro de 20 milhões de reais ao PTB, embora apenas é, cerca de 4 milhões de meio de reais tenham sido efetivamente repassados a este último. Nesse sentido, Roberto Jefferson, no depoimento que prestou a Polícia Federal, as folhas tais e tais, e aí é, Roberto Jefferson conta essa história e que é, fez um acordo com o Partido Trabalhista, com que o PTB apoiaria o Partido dos Trabalhadores, na cidade de São Paulo, Rio Grande do Preto, Rio Branco, Acre, Rio de Janeiro, Capital, Curitiba, Paraná, Belo Horizonte, Goiânia, Minas Gerais, Goiânia, Goiás, Salvador, Bahia, dentre outras, é que não se recorda no momento. E, e por essa razão, o PTB receberia apoio financeiro do PT para a, o financiamento nacional das candidaturas a prefeitos e vereadores em todo o país. E que o acordo tratado aprovado foi de 20 milhões, dividido em 5 parcelas de 4 milhões, e que ficou comissionado que seria transferido a conta contribuição do PT para a conta contribuição do PTB. E aí ele diz, a detalhes na Polícia Federal, onde é que foi feito esse acordo, a verdade é que é, o presidente do partido da época é, conta essa história. 
que ele combinou com o Partido dos Trabalhadores um repasse de 20 milhões e, pelas primeiras alegações de Roberto Jefferson, a presunção é de que esse dinheiro seria repassado legalmente e mediante o recibo, os nossos excelentes primeiros autos verificaram isso, inclusive Roberto Jefferson cobrava o recibo, né? onde é que está o recibo, onde está o recibo? Esse recibo não vinha. O certo é que é, essa, essa, essa declaração foi feita em juiz, então o presidente dá conta de que havia realmente um acordo. Depois que verá, como todos os dias, eu estou dando os autos, que desses 20 milhões, o PTB só recebeu 4 milhões e meio aproximadamente. E, e isso é um interrogatório judicial, o Roberto Gomes se manteve o mesmo discurso. E faz conta só, isso conta a conta, não faz muito necessário, porque a corte dá muito valor aos depoimentos prestados em juízo e dá um valor relativo àqueles que tenham, não encontrem correspondência na fase judicial, sejam coletados apenas na fase judicial, numa outra fase primeira. Mas não é que, como já se disse, é que esses indícios, essas provas não sejam válidas, mas é que foi superada de forma diferenciada. Então, a verdade é que o Roberto Jefferson, diante desse juiz federal, Marcelo Granado, que interadamente é citado em nosso voto, foi um juiz extremamente competente, as perguntas muito objetivas e, e para esclarecer os fatos, o Roberto Jefferson também aqui, diante do juiz federal Roberto é, Marcelo Granado, ele acabou também confirmando estas mesmas alegações que fez a Polícia Federal, dando conta de que havia um acordo entre o PTB e o PT para ajudar essa coligação, digamos assim, que formava então para a, a eleição de prefeitos das principais cidades do país. E aí, é, de forma um tanto quanto ressentida, isso depois se viu claramente na, é, nos meios de comunicação, Jefferson diz que a, essa relação que era boa entre os partidos passou a, a sofrer um abalo, porque dos 20 milhões de reais, apenas 4 mil e poucos, é, 4 milhões e poucos é que foram repassados. E aí é que veio a público Roberto Jefferson, como já se sabe, é, e de certa maneira denunciando é, este esquema, digamos assim, que havia sido montado e que não tinha sido honrado com esse partido em particular, o PTB. O Correio Emerson Palmeiras também escreveu os fatos de modo semelhante e juízo. Então, é um longo depoimento em que Roberto Emerson Palmeiras, que é um dos Correios aqui, ele, é, ele também é, conta que essas eleições houve um encontro é, de natureza política e ele, inclusive, diz que só participou da parte política, é, não é, ficou sabendo também que é, se acertou esse repasso de 20 milhões para o PTB, mas que no final apenas é, 4 milhões e pouco é, que foram repassados à dominação política. É um longo é, depoimento, mas feito em juízo, e que no final Palmieri diz o seguinte, é, respondendo, respondendo ao juiz, que esses recursos não foram contabilizados. Não foram contabilizados. Esse interrogatório é a Palmieri que está aqui às coisas 15 mil que já fiz o livro 90 do volume 69. Eu estou eh, passando rapidamente por ele, sem entrar em muito contato, para a gente ter ganhado um pouco de tempo, porque o voto é longo e o fã de tempo é muito mais em Emerson Palmieri, por essa qual eu penso também que há algum, alguns detalhes que precisam ser examinados eh, com, com lupa ou de forma mais próxima. Outros integrantes do partido confirmam a existência do acordo, como, por exemplo, o José Múcio Monteiro Filho, em 5 de setembro de 2006, em depoimento de prestado à Polícia Federal, às é, coisas tais e tais, e também é, depoimentos destes que foram confirmados na fase judicial. O José Múcio Monteiro, que é hoje ministro do Tribunal de Contas, da União, diante do magistrado, 
também confirmou os mesmos fatos, digamos, dizendo que em junho de 2004, para que seja um encontro formal entre o presidente do PT e o Roberto Jefferson, e que houve um almoço, e que foi então estabelecido que o PTB receberia apoio que não foi necessário para que os partidos eleitorais das campanhas municipais do Brasil inteiro, e que o valor acordado dos partidos foi de mais ou menos 20 milhões de reais a ser repassado no decorrer das eleições. O que eu dizer aqui, para quem nos ouve nesse Brasil imenso, é que, em princípio, o acordo político, as fundações entre partidos, não são verdadas pela legislação eleitoral, muito menos o repasse de, de verbas no mundo, mesmo de empresas, de pessoas jurídicas ou de pessoas naturais, porque a lei roda, evidentemente, não é Aos partidos 
E aí, é, ele, em todos os cinco milhões de perguntas, Luísa, é, que tomariam a base aliada do PT, Aí ele diz, olha, próximo disso, as alianças, o processo, vai gastar o PTB aproximadamente entre 3 e meio e 4 milhões. Para o PMDB, na casa de 2 milhões de reais. Para o partido de falta, o PL, entre 10 a 12 milhões de reais. Esse número deve dar aproximadamente 55 milhões de reais por aí. Onde é, é um depoimento, um tanto quanto confuso, mas de qualquer maneira, ele está corroborando um juiz e todos os demais depoimentos que dizem que o PT é, iria receber uma determinada verba e acabou recebendo outra menor, mas de fato recebeu. Marcos Valério, que o presidente, por sua vez, na Procuradoria Geral da República, no dia 14 de 6 de 2005, escrito as folhas em seu interrogatório judicial, confirmou igualmente a existência do acordo entre os partidos, como é se observa é, 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 abaixo, respectivamente, em pequeno trecho do que ele disse em juízo. É claro que recorda-se que no ano 2004 esses valores eram para financiamento das campanhas municipais de interesse do PT ou do Partido de Aliás. Como, por exemplo, para o PTB, entregue ao seu presidente, para o Roberto Jefferson, para a campanha de Rio de Fora, Minas Gerais, cuja, ou cujo candidato era o senhor Bejani. Diz, contudo, que os recursos foram repassados ao PTB também por indicação de dilúvio. Então, aqui já se nota que o Marcos Valério entra no circuito dizendo que Delúvio é que repassava o dinheiro aos partidos e isso é confirmado também por pelos diversos depoimentos que estamos, nós já vimos e veremos ainda. Outro escravo de fácil, por exemplo, nessa festa, foi em controvérsia a existência do acordo entre os deputados de partidos, ficando também evidenciado os repassos dele resultantes. O que é que, contrariamente ao que sustentou o réu e suas alegações finais, e pelas tais e tais, suas ações não se mantiveram dentro dos de limites legais. Porque o réu sempre quis dizer, olha, eu recebi dinheiro dentro, aparentemente, de um acordo legal, feito sob a ética da legislação eleitoral, mas aí eu digo que essa alegação não se sustenta porque o próprio Roberto Zé se assentou naquela festa de defesa que o seu dever como presidente do PTB era zelar para que as doações do partido tornassem o disposto aqui do terceiro, falando com o único primeiro, da resolução 21.609 de 2004, e do artigo 10, inciso 4, da resolução 21.987 de 2002, ambas do PSC, porque a toda evidência não ocorreu ocorreu porque o partido esses recursos é, ficaram na clandestinidade. E, na verdade, nem ficou só partido do exame do extenso acervo predatório que o acordo dos partidos foi pactuado verbalmente, não tendo PTB prestado conta das verbas que por conta dele percebeu, ou por razão de invasão dele percebeu. E mais, valeu-se para receber as essas verbas de mecanismos de cunho, ou seja, por meio de baletas que contam notas e somadas no que passaram as cifras de milhões de reais. Ou seja, ainda no dia de saco de anjado com interpostas pessoas, sem que jamais tenha ficado claro o real destinatário do numerário a ser repassado. Com relação aos primeiros passos, levados a efeito é o Leonardo da Cabo, o Alexandre Chaves, Roberto Gerson, são confessos principalmente e solicitou os valores de Delúvio Soares, como destaque de seu depoimento prestado à Polícia Federal, que encontra as folhas 4.219 a 4.227 e volume 19. E aí ele diz o seguinte, entre aspas, eu vou ler só o essencial, seu presidente, que, portanto, realmente, Alexandre Soares recebeu 145 mil em Belo Horizonte, reais, não? Né? Para receber, para repassar, para passar Moreno, publicidade que prestou serviços para o PTB. E não se lembra da data em que Alexandre Chávez recebeu 145 mil. E não sabe dizer em que local Alexandre Chávez recebeu, etc, etc, etc. Bem, e, e aí ele diz que esse Cacá Moreno, que era um publicitário, é, é, recebeu esses 145 mil por conta de um débito que o PTB tinha com ele que montava a 520 mil reais. Esse interesse foi contratado pelo ex 
presidente do PCB, José Carlos Martinez. E aí diz ele, Jefferson, na Polícia Federal, que realmente foi estou de denunciar de desvio para participar, repassar a Patrícia, filha de Alexandre Chaves. Então já temos 145 mil, foi um dado a Cacá Moreno, e agora uma história interessante, até um tanto quanto novelista, porque essa Patrícia tinha um relacionamento amoroso com o ex-presidente do PCB, alegadamente. Então, é uma história tanto quanto recambolesca, inclusive, mas é, o que diz aqui, Jefferson, com todas as letras, é a Patrícia, filha de Alexandre Chaves, que tinha conhecimento do envolvimento amoroso entre Patrícia e José Carlos Martinez, e após o falecimento desta, procurou tal recurso para ampará-la. E Patrícia, atualmente, é funcionária da liderança do PTB. Então, aqui, essa história curiosa, no certo sentido, e que foge, digamos assim, dos é, padrões habituais do que se conta nesse processo, é que já foi é um conduído com a situação dessa Patrícia, que teria sido namorada do ex-presidente é, do PTB, que morrera no acidente é, de avião e ficara ao desamparo. Então, esse dinheiro é, foi o passado a ela para que ela recompusesse a sua situação patrimonial e fosse concluído que depois ela com esse dinheiro comprou um apartamento. Mas, de qualquer maneira, esses vizinhos de também saíram desse esquema engendrado por Benito Soares e Mato Galera. Esse é um interrogatório judicial, o presidente é, é, Jefferson confirma essa questão inicial, novamente, o juiz federal Marcelo Granado, de forma muito é, pertinente, faz as perguntas apropriadas é, para constatar exatamente isso. E aí, é, novamente, o Jefferson assim, conta os detalhes desta, desta fera amorosa, e dizendo o seguinte: quando o Martinez morreu, no acidente de avião em 2003, ele deixou um problema. Uma relação que era conhecida nossa lá em Brasília é o mais completo de Amparo. Morreu um acidente de avião, ele não esperava, morreu jovem ainda, um acidente trágico que roubou a sua vida. A filha do Chaves, a Patrícia, que foi a Patrícia. Eu também, os meus colegas de partido, senadores, deputados, disse, gente, olha aqui, vamos ajudar, vamos fazer uma vacina. Todo mundo para ajudar a menina, porque ela vai ficar desamparada. E ela, esse ano, todo nos recebeu, foi jantar para a gente, fez cafezinho para a gente. Uma coisa que a gente sabe que existe, ela vai ficar desamparada. Não, vamos ajudar, vamos ajudar. Quem bom ajudou? Então, eu chamei o Benube e falei, Benube, preciso de ajuda sua. O que é? A Patrícia está desamparada, preciso ajudá-la. E ele falou, tudo bem. Eu mandei que o pai fosse até Minas Gerais ao banco, por orientação do Benúbio, receber 200 mil reais, que foi o que eu pedi a ele para ajudar a Patrícia a comprar um apartamento para que ela pudesse viver. E assim foi feito, excelência. O recurso chegou às suas mãos ela comprou o um apartamento onde reside hoje em Brasília. E assim por diante. Por que eu trago isso para a população, seu presidente? Para mostrar como o processo penal é rico em detalhes, é cheio de vida, e mostra que esse dinheiro é de vindo de forma de político, não se destinou apenas ao financiamento de contas de campanha, ao pagamento de débitos resultantes é, de embates eleitorais, e nem a uma suposta é, conta de votos, mas se pensou, inclusive, a isso, amparar uma ex-namorada, que é uma relação perfeitamente lista, compreensível, não está em nenhuma crítica, mas está nos altos. Vejam os nossos excelências como a realidade é rica, muito mais rica do que muitas vezes pretendem os juristas e os próprios elaboradores dos códigos legais. E aí, o que provoca, o que provoca, o que provoca, o que provoca, o que é uma coisa que mais do que isso. Mas eu não sei se é uma Pô, mas muito bem, então não vamos dar as possibilidades dessa gestão. Eu estou sempre na polícia, estou formado em juízo, até que eu faço rápido, então. Não, o que eu tiro, o que me parece disso aí tudo, que eu estou, é que a utilização desse dinheiro 
da corrupção para o fim concreto, pessoal, privado. Tira o sabor da patrícia, não interessa a nós. A história privada ainda foi... E o mundo interessa, aliás, se a Patrícia estivesse provavelmente um nível social mais elevado, o nome dela sequer seria mencionado aqui. É isso, a sua vida pessoal e os detalhes da existência de cada um dos réus não tivesse qualquer relevância, a Deisa e a Iana estariam condenados. E a meta de ver isso. Por isso eu não preciso condenar tudo. Mas o que importa é isso. Se a pessoa confirma na polícia, confirma o juízo, que viraram recursos por meio desse sistema e que deram várias destinações. O ministro aqui está com banco de razão. Quer dizer, não estou dizendo que esse dinheiro que foi para a Patrícia foi uma destinação lícita. Não, o dinheiro de origem lícita que passou por todo é, um esquema um também é, de virtuoso e acabou servindo para os fins pessoais, de qualquer maneira, a margem do sistema legal. Partidários, eu lembro que partidários foram celebrados informalmente. Sim, sim, sim. Eu acho que nós temos toda a razão, eu acho que nós temos presidente, eu acho que nós está muito bem, nós estamos de acordo, 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 pela que a justiça pela movimentação das obras, né? Ah, a ausência dessas formalidades legais caracteriza que a vantagem é outra lei e, portanto, é indevida. Sem dúvida. E o fato da informalidade de tantos acordos movimentando as ventosas camas. A lei que tem indevida também, né? Na forma de e aí, Sr. Presidente, também, são quatro horas, eu não quero tomar um tempo da corte, mas aí também eu trago o testemunho de Alexandre Chávez Rodrigues, que é o pai da funcionária Patrícia, responsável por esses fatos, de certa maneira ratifica o quanto alegado pelos réus, quando interrogada pelos 42.125, 42.135, é, ele conta também como é que ele recebeu esse dinheiro. É, de certa maneira, ele quer dizer que isso foi é, um dia destinado para uma empresa de filmagem, é, etc., que é a empresa de Cacá Moreno. É um longo depoimento, Sr. Presidente, e mais o que importa aqui nesse depoimento é exatamente a confirmação desses detalhes, que nós está vendo que estou saltando várias folhas para extrair apenas o que interessa, é, mostrando que esse dinheiro foi para a filha dele, foi para o Cacá Moreno, enfim, é, está confirmado, é, com vista da prova oral, que o PCB, por intermédio de Roberto Zé, que foi por ordem dele, é, de certa maneira, é, recebeu esses, é, esses valores. De certa maneira, não, confirmadamente. Então, eu digo aí, na sequência, saltando várias folhas, o presidente, que além das provas testemunhais, constam do apêndice 5, apêndice 43, é, em verso e 67 versos, comprovantes de fatos realizados por Simone das Conselhas, os quais foram repassados a Alexandre Chaves, com as suas assinaturas. A de Simone na frente e a de Alexandre na parte posterior. Então, temos, além da prova oral, nós temos a prova documental. Assim, segundo entendo, há elementos suficientes nos autos que confirma a apuração de que foram construídos 200 mil reais e mais 140 mil reais para o PTB mediante a inequívoca intermediação de Roberto Jefferson. Em relação à segunda forma de recebimento que ocorreu com o interior de Romeu Feroz, o réu em 1 de 6 de 2006, é, e este é, 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 confesso que a participação da Polícia Federal conforme segue.
Então, é o réu que está confirmando esse dinheiro, essa, essa forma de crescimento do meu dinheiro. Então, o Jefferson disse que já no princípio de 2004, tem o apoio do deputado Romeu Queiroz, em Minas Gerais, em Minas Gerais, para conseguir mais de 200 mil para bater a dívida que o PTB possuía com a empresa de Cacá Moreno. E Romeu Queiroz havia nomeado para a diretoria financeira do DENIC o um nome da executiva do PTB, Carlos Costa. E Costa ficou de dirigenciar juntas de empreiteiros que trabalhavam para o DENIC ao recurso que o funcionário deputado Romeu Queiroz, cujo nome não sabe informar, levou os 200 mil arrecadados para a sede do PTB em Brasília, esses 200 mil foram repassados integralmente para a Cacá Moreno. Então, o presidente aqui, o Jefferson, o Jefferson, está em Pita Romeu Queiroz, dizendo que mais de 200 mil foram é, recebidos é, por intermédio, é, através da intermediação de Romeu Queiroz. Se isso ficar bem fixado, quando chegarmos na hora de estudarmos a questão o caso de Romeu Coró, podemos também avançar, saltando eventualmente alguns depoimentos. Mas aqui, o juízo Jefferson confirma que o torneio de Coróis recebeu 200 mil reais. O Emerson Palmieri também, novamente, estava agora em outro texto de seu depoimento, o seu interrogatório, melhor dizendo que ele é real. É, é, ele, ele, com as suas declarações, convergem com as declarações do réu. Ele disse que não conhecia José Hertz. José Hertz é justamente aquele é, funcionário do PTB de, 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 de Minas Gerais, é, que seria ligado a Romeu Queiroz, que numa das ocasiões acabou trazendo dinheiro vivo para a sede do PTB. Então, é, ele é uma mulher que diz que não conhece José Hertz. Essa informação também é relevante quando formos analisar a questão de Emerson Palmieri. E que entrou em contato com o Romeu Queiroz e pediu ajuda. E o Roberto disse, olha, o Romeu vai trazer uma ajuda para o partido. E me pediu que o PTB viasse uma passagem para o PTB de Minas. Passado um período, chega esse senhor José Hertz, se, co se colocando como José Hertz, e eu ouvi uma vez só, e levou o recurso ao partido, ou no partido, de 200 mil reais. Eu fui tomar de surpresa, porque eu não sabia de onde era o recurso, etc. Mas, aqui ele disse que estava, neste momento, quando recebeu no centro do partido em Brasília, os 200 mil reais de Júlia Hertz, que foi tomar de surpresa, essa sua reação foi confirmada por um, um jovem um rapaz, membro da juventude portuguesa, que depois é, eu cujo depoimento é, clarei a colação quando estiver examinando é, a situação de Emerson Palmieri. Mas aqui eu quero apenas mostrar que Emerson Palmieri, em juízo, tal como fez Jefferson, confirma que também de Romeu Queiroz recebeu-se lá de Belo Horizonte mais de 200 mil reais. Diga Rex, confirma ter sido responsável por trazer dinheiro de Belo Horizonte para Brasília, conforme o documento prestado à Polícia Federal é, em 16 de 8 de 2005, constante as folhas tais e tais. E aí ele conta exatamente o que ligou para o celular da Simone, e esse José Hertz, funcionário do PTB lá de Minas Gerais, é, foi a sede da SMP em Belo Horizonte. É, e há outros detalhes aqui. E que foi inicialmente a sede do. Foi várias. Foi primeiro a sede do Banco do Brasil, outra do Banco Rural, ambas em Belo Horizonte. E aí ele conta como é que ele recebeu esse dinheiro, num longo depoimento. Também vou faltar os detalhes, são três páginas de depoimentos, mas o que é importante é dizer o seguinte, que ele confirma que recebeu esse dinheiro num envelope fechado, diretamente do banco, e que depois é, ele, ele, ele não conferiu o numerário, mas, é, mas depois tomou o avião é, no aeroporto de Pampulha, e que de lá voou diretamente para Brasília, no horário das 19 horas, para entregar esse depoimento, esse dinheiro, é, lá na sede do PTB em Brasília. É, hoje não existe mais voo direto do aeroporto de Pampulha para Brasília, não é, ministro? Carmen, salve engano, infelizmente. É. 
o que lá está contando, mas a palavra tem um discurso, a realidade. E os valores, a importância do mundo de valorizar para o Brasil, a maneira de vida, tem um envelope, um envelope, um envelope. E aí ele entrega isso na sede do PTB para a emoção palmeira, que como nós veremos, demonstra surpresa e depois entrega isso para a... Vai ao aeroporto. A mim não dá a ver, não dá a ver, não. Isso é 50 mil reais. Aí é uma pequena conta dessa, porque 50 mil reais ele recebe no aeroporto. Esses 200 mil vai ser diretamente na sede do PTB, na frente de um jovem que integra a juventude do PTB. Mas recebeu-se e aprova, conforme nós veremos, inclusive a extração desses bilhetes aéreos. E aí eu digo que esse depoimento foi estado na polícia foi ratificado por ele e de uso no dia 15 de novembro de 2008, segundo o verso do 19 de 1974 e 19 de 1965. E aí eu digo que o presidente vai adiantando até um pouco o que de lei de Romeu Queiroz, Romeu Queiroz, por fim, com pressões do depoimento testado da Polícia Federal em 1979, que recebeu a tarefa de angariar recursos para o partido a pedido de Roberto Zéfer, que o segundo se observa as folhas tais e tais. E aí vem um longo depoimento do presidente Romeu Queiroz, que eu não vou ler porque certamente faria alusão depois a preços desse depoimento lá na frente, quando tratar da questão de Romeu Queiroz, salto também com vossa excelência de algumas folhas do meu voto, e digo que hoje, no dia 2006, um novo depoimento, agora prestado o bojo do inquérito 2245, que correu aqui no STF, Primeiro foi na polícia, depois aqui no nosso inquérito, antes que encontra as folhas tais e tais, o meu Queiroz confirmou suas declarações, ou confirmando as no juízo, no seu interrogatório, datado em 26 de 2 de 2008, no que está cortado as folhas 16.515. Então, e aí ele diz, só que ele diz o seguinte, e esse é um álibi que ele depois pretende apresentar, e no final de 2003, como se encontrava com férias programadas de viagem com a família, depois de função do PTB Nacional, o coordenador do PTB em Minas, o José Cardoso. E disse que em 5 de janeiro de 2004, com passagens compradas pelo PTB, José Hertz, após retirar o recurso do Banco do Brasil do Banco Rural de Belo levou os mesmos ao PTB Nacional e posteriormente retornou a Minas Gerais. É, quanto ainda a esse recurso, você vê que os meios têm destino de pagamento de despesas normais do partido, incluindo despesas, incluindo, mas não é erro de português, aqui é incluindo despesas com produção do programa partidário de televisão. Então, veja, nós temos, por exemplo, que esse Romeu Feiroz, ele confirma a entrega por meio de José Hertz, no inquérito, na, na polícia, depois do inquérito que comentou aqui no Supremo Tribunal, depois finalmente o juízo. Portanto, parece-me que não há nenhuma controvérsia com relação a isso, inclusive as passagens, as cópias das passagens de José Reis, de Pampulha, Brasília, na data de 5 de junho de 2004, com retorno no mesmo dia, também estão apostadas aos autos. Então, com relação a esse fato, não há controvérsia a meu ver da carreira. Desse modo, digo eu, e conta seguidamente controlada a materialidade dos dois sacos, bem assim a interveniência de Roberto Jefferson nessa declaração. Porque nós temos que ter Roberto Jefferson. Mas Roberto Jefferson, como se vê lá, utilizou-se dos préstimos de Romeu Queiroz, isso também, a meu ver, vai ficar provado nos autos, e vocês já se adiantando para facilitar o voto que eu procurei adiante, mas claramente. É, Romeu Feroz agiu por ordens ou por determinação ou por influência de Roberto Jefferson. Aí digo assim, é certo que não foi possível controlar exatamente se a doação efetivada correspondeu a 200 mil reais ou a 300 mil reais. Até porque o Roberto é, é, José Reis, que ele saiu em dois bancos, ele não abriu o envelope e não tinha muita certeza. Mas eu estou que isso é irrelevante, segundo o texto, diante da comprovação dos fatos disponibilizados para aqueles que, na época, comandavam o PTB. Assim como também deu a razão ao ministro Arthur Barbosa, o fato da patrícia ter recebido de vento, o papel que acontecia, não é relevante. O relevante é o fato de que foram, efetivamente, tratados 
que é dinheiro e escapado em verbas de independência desse desse sistema político. O último, o último passo imputado a Roberto José, que é o presidente, que é, é, são os 4 milhões que têm sido recebidos diretamente de Marcos Valério. E aí, com certeza, abaixo o preço que interessa do depoimento do real feito na Polícia Federal, que se encontra pelos tais e tais. E aí, o que é que diz é, o réu Roberto Zéfico na Polícia Federal? Que inicialmente foi liberado a partir de 4 milhões em duas passagens de espécie. Isso é na sede nacional do PCB, no endereço tal. A primeira parcela compreendeu a partir de 2,2 milhões, a segunda de 1,8 milhões. Sendo a primeira, sendo a primeira aconteceu em meados do final de julho de 2004, segundo alguns dias depois. E as duas oportunidades pela casa do próprio João Marcos Alegre, quem entregou o dinheiro ao declarante. Que as pedras de reais em pés ao declarante do Marcos Alegre estavam em volta de fitas que descreviam o nome Banco Rural e Banco Brasil. Portanto, o Roberto Jefferson, com sim, aquela. aquela Franqueza, digamos assim, que o caracterizou ao longo desse episódio todo, confessou na polícia que recebeu diretamente de Marcos Valério essa vultosa importância. E, em seu interrogatório judicial, Roberto Jefferson acrescentou é, várias outras coisas, corroborando de certa forma esse documento da polícia, e fez novamente diante desse juiz federal Marcelo Granado. É, e foi ele também testemunha para saltar esses textos, volta a fazer alusão ao acordo PPD-PT, para a eleição de prefeitos de, de várias cidades do país. É, salta aqui, é, dizendo também que as contabilidades, a contabilização dessas verbas não teriam sido feitas. É, Aí, o Roberto Zé, que faz alusão ao elevado preço das campanhas, dizendo que nem sempre todas as verbas recebidas e correspondentes a doações estão contabilizadas. É, aí, aí, o juiz de Marcelo Granato pergunta: então, quando houve o recebimento desses 4 milhões de reais nessa primeira parcela, a vencida pelo PT, sabia-se principalmente por não haver o recibo, que a origem não era declarada, se sabia a verdadeira origem? Aí diz o Roberto Jeffer: a impressão que eu tive sempre que era um recurso do PT, mesmo porque eu conheci o Marcos Alé naquela ocasião. Quer dizer, o recurso aqui do PT de forma escura, pergunta o juiz Cátia 2. Ou recursos que eram pegos por empresários, aí diz o Roberto Zé, eu volto a dizer a vossa excelência, eu confiava que o PT fosse para legalizar esse dinheiro, que era um recurso empresário, doado ao PT, mas que tivesse um ponto de legalização. É, aí o juiz pergunta, mas a vossa excelência, quando recebeu dinheiro, não presumia que a origem fosse não declarável, porque era espécie? Aí, aí diz o Roberto Zé, dinheiro de eleição nunca é dinheiro totalmente declarado. Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, o que é importante ah, nesse interrogatório é que o Roberto Zé Fusão não nega, ou antes confirma, a fim de vista política, que recebeu de fato cerca de 4 milhões de reais em espécie, de, por meio deste mecanismo. E espero que não entre em maiores detalhes. A versão de Emerson Palmeiras, ofertada na data de 8 de ano de 2005, a Polícia Federal, a Folha Sai e corrobora o quanto afirmado por Jefferson. Também diz aqui o Palmeiras que Roberto Jefferson recebeu pelo PCB o valor total de 4 milhões em duas parcelas, sendo a primeira em 15 de julho, no valor de 2 milhões e 200 mil, e a segunda na primeira semana de julho de 2004, no valor de 1 milhão e 800 mil. Ambas as ocasiões se encontravam na sala da presidência do PCB, Roberto Jefferson e Marcos Valério, tendo sido convidado a participar da reunião com Roberto Jefferson. É, e quando entrou na sala do presidente do Merário, já se encontrava sobre a mesa, envolto em etiquetas Banco do Brasil e Banco Rural, 
e não viu outra pessoa com mais calor e por isso ele não estava presente na sala no momento em que ele chegou. E é só. E aí, volta aquela mesma história, falando-se do, do acordo que montava 20 milhões e que só parte dele foi recebido. E no fim desse depoimento, é, prestado ainda na primeira fase da percepção penal, que Roberto Jefferson não informou do destino de dinheiro e pediu ao declarante que guardasse segredo sobre isso. Que Roberto Jefferson jamais comentou que fez com dinheiro. O declarante acredita que Roberto Jefferson pediu esse segredo pelo fato de receber dinheiro não está legalizado. Foi a 3.573 a 3.575. Aliás, todos nós lembramos que jamais Roberto Jefferson é, disse para onde foi esse dinheiro é, que ele recebeu. Na fase é, judicial, Emerson Palmieri repete, reafirma essa mesma história, é, com palavras um tanto quanto diferentes, e tem aqui um longo depoimento. Aí o juiz pergunta: o senhor acompanhou essa entrega de dinheiro? Aí, é, é, Emerson Palmieri, que é réu na ação penal, confirma que recebeu esse dinheiro na sede do PTB em Brasília e com todos os detalhes, é, muitos dos quais é, já relatei quando transcrevi em parte do depoimento deste réu, Emerson Palmieri, prestado à polícia. É, e aí, a, a pergunta se esse dinheiro foi ou não contabilizado, e ele diz o seguinte, é, que não sabe o destino do dinheiro e também não sabe dizer se esse dinheiro foi ou não contabilizado ou se foram entregues o, 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 o investimento. Então, Sr. Presidente, eu continuo dizendo o seguinte, assim mostra-se inelutavelmente concordado que o réu recebeu elevadíssimas somas de dinheiro em espécie diretamente ou por interpostas das pessoas alegadamente para o seu partido, seja para seus membros ou funcionários, como no caso de partidos estados, não se podendo excluir que ele tenha se apropriado pessoalmente por parte substancial dos recursos, sobretudo porque não deu conta do destino final destes. Como eu sublinhar que Roberto Jefferson não só assumiu a autoria do delito sozinho, isto, Roberto Jefferson sempre, sempre assumiu a responsabilidade por esses fatos isoladamente, excluindo, inclusive, a participação do, a participação do Correio Emerson Palmeiras e de qualquer outra pessoa. Como também, repito, recusou-se a informar o destino dos valores percebidos, como se verifica seu depoimento abaixo e prestado à Polícia Federal e que consta as coisas tais. Eu não dei nenhum recibo desses valores. Não deu. Não deu recibo nem satisfação. Não deu recibo nem satisfação. Não deu recibo nem satisfação. Não deu recibo que recebeu, assumiu que recebeu e não disse para quem deu. É, isso está... É, aí, um trechinho, ele apoiou um trecho na Polícia Federal, que perguntava se o governo central não ia descobrir o recurso para o deputado da liderança do partido, nega peremptoriamente que gostaria de acrescentar que Emerson é Palmeiras não operou a distribuição de 4 milhões de recebidos de Marcos Valério. O declarante foi encarregado de receber, o declarante foi ele, Jefferson, foi encarregado de receber e distribuir os recursos que passaram pelo PT. E se recusa a indicar os beneficiários finais dos 4 milhões que distribuiu. E foi isso na polícia. Então, agora para terminar, Sr. Presidente, digo, desse modo, verifico que o Roberto Jefferson não assumiu a sua participação em todos os eventos apontados pelo partido, tendo este produzido provas suficientes para gerar a certeza da autoria e materialidade do Estado, inclusive uma confissão perentória, sem qualquer perversação por parte do réu. Mas essa condição não está isolada, porquanto foi corroborada por uma série de organizações que teve confirmação, não só orais, como também documentais. Então, se eu quiser para finalizar este subitem do item, é, digo o seguinte: por essas razões, eu julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu Roberto Jefferson pela prática do crime de corrupção passiva. E diante disso, como um culto das penas combinadas no artigo 300 do Código Penal, absolvendo da imputação de haver cometido o delito de lavagem de dinheiro 
o fundamento do artigo 3867 do Código de Processo Penal, tal como o fisco com relação aos demais réus e pelos motivos que explicitei. Nós falamos que é para seguir. Ele recebeu diretamente a proposta que recebeu, disse que não vai ter mais, não vai dizer para quem distribuiu, e sim, entendi que não houve o segundo conjunto de fatos que poderiam caracterizar a lavagem de dinheiro. Essa é a minha opinião. Simplesmente, nós tivemos um debate vivo, um discursador, que tomou parte da primeira. É, o que tomou parte é, da primeira parte da, da, dessa sessão de julgamento. A minha intenção era, é, como dito, terminar nesse primeiro momento, antes do intervalo. O voto é, do Palmeiras é um voto um tanto quanto longo, porque ele tem detalhes. É, vamos para o lugar do intervalo. Pois não. Eu agradeço a vossa presença, só para confirmar no que toca, no que tem ao rei o Roberto Jefferson, vossa presença julga parcialmente procedendo a acusação. Porque vossa presença o abitou de quanto ao crime de lavagem e o condena por corrupção para a fim. Suspenda a sessão por 30 minutos.